உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கிலீஷ் பழகலாம் சேனல் மூலியமாக நீங்கள் எளிமையாக எப்படி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் அண்ட் சிம்பிளான தமிழ் வாக்கியங்களை எப்படியெல்லாம் மேக் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமர் சென்டென்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணணும் அண்ட் முப்பது வாக்கியங்கள் கேள்விகள் பதில்கள் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ளூவன்ஸி வந்துடும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட இந்த ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகலாமா தட்ஸ் மூவ் ஆட் டு த வீடியோ நாஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மோர் தென் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆறாயிரத்தி முந்நூறு பேர் நம்மளுடைய சேனலுக்குள்ளே வந்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்கும் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர் எல்லாருக்கும் நன்றி முதல் வாக்கியம் மீண்டும் செய்யவும் டூ இட் அகைன் டூ இட் அகைன் அப்படிங்கிறது மீண்டும் செய்யவும் தயவு செய்து முன்னே செல்லுங்கள் தயவு செய்து முன்னே செல்லுங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முயற்சி பண்ணலாமா நீங்கள் இப்போ தயவு செய்து அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அண்ட் முன்னே செல்லுங்கள் கோ அஹெட் கோ அஹெட் ப்ளீஸ் கோ அஹெட் அப்படிங்கிறது தான் தயவு செய்து முன்னே செல்லுங்கள் நான் ஏற்கனவே அதை செய்தேன் நான் ஏற்கனவே அதை செஞ்சேன்ப்பா ஏற்கனவே நான் அதை செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் இப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி அப்போனா பாஸ்ட் நான் ஏற்கனவே அதை செய்தேன் அப்படின்னு பாஸ்ட்டை சொல்கிறதுனால இதில் டிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஐ ஆல்ரெடி டிட் தட் ஐ ஆல்ரெடி டிட் தட் எப்படியும் செய்வேன் அது அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவியாப்பா செஞ்சுருவியாப்பா ஏ சார் எப்படியும் நான் செஞ்சுருவேன் சார் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் சார் சொல்லுவோமா அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவீங்க ஃப்யூச்சரில் இருக்குது அதாவது எதிர்காலத்தில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா எப்படி சொல்லுவீங்க I will do it anyway. I will do it anyway. அப்படிங்கிறது தான் எப்படியும் செய்வேன் அப்படிங்கிற மீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை கூர்ந்து பாருங்கள் அதை கூர்ந்து பாருங்கள் அதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முயற்சி பண்ணலாமா அதை கூர்ந்து பாருங்கள் அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம கன்வே பண்ணுவீங்க லுக் அட் இட் க்ளோஸ்லி லுக் அட் இட் க்ளோஸ்லி அதை கொஞ்சம் க்ளோஸாக கூர்ந்து பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி பயன்படுத்துறது அடுத்து பாருங்கள் நான் எளிதில் அழுவதில்லை நான் எளிதில் நான் சீக்கிரமாக அழுவ மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சில பேர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போல்டாக சொல்லுவாங்க அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் முயற்சி பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் க்ரை ஈஸிலி ஐ டோன்ட் க்ரை ஈஸிலி அடுத்து பார்க்கலாமா நான் எப்போதும் போல் பிஸியாக இருக்கிறேன் நான் எப்போவும் போல் பிஸியாகவே இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதை நம்ம இங்கிலீஷில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லுவோம் என்னப்பா பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லைப்பா நான் எப்போவும் போல் பிஸியாக தான்ப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கான்வர்சேஷனில் இந்த ஒரு வாக்கியம் தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கிலீஷில் ஐ எம் ஆஸ் பிஸி ஆஸ் எவ ஐ எம் ஆஸ் பிஸி ஆஸ் எவ எட்டாவது வாக்கியம் இறுதியாக எனக்கு வேலை கிடைத்தது இறுதியாக எனக்கு வேலை கிடைத்தது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் முயற்சி பண்ணலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைனலாக எனக்கு வேலை கிடச்சிடுச்சுப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பூரிப்போட ஒரு ஹாப்பியோட ஒரு பெருமையோட சொல்லுவோம் ஐ ஃபைனலி காட் அ ஜாப் ஐ ஃபைனலி காட் அ ஜாப் எனக்கு சரியாக தெரியாது எனக்கு அது சரியாக தெரிலப்பா கரெக்டாக எனக்கு அது தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல எனக்கு அது தோராயமாக எனக்கு தெரியும் பட் எனக்கு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக எனக்கு சரியாக தெரியலன்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு சரியாக தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறேன்ப்பா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறேன் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் இது நம்ம கேஷுவலாக இப்போ நான் என்னப்பா ஏன் உடம்பு எப்படி இருக்குது நான் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கேன் இப்போ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் அதனால தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் வேணும் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டயர்ட் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டயர்ட் அப்படிங்கிறது தான் நான் மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறேன் ஸோ ஐ எம் டயர்ட் அப்படிங்கிறது நான் சோர்வாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற நார்மலான சாதாரண மீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெதுவாக செய்யுங்கள் ஒர்க்கு செஞ்சிட்ருக்காங்க வேலை போயிட்டுருக்குது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் அவங்க ஸ்லோவாக செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி அதை சொல்லுவீங்க 
மெதுவாக செய்யுங்க டூ இட் ஜென்ட்லி டூ இட் ஜென்ட்லி ஜென்டிலாக மெதுவாக அதை வந்து பார்த்து மெதுவாக செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது நான் டிவி பார்ப்பது அரிது நான் டிவி பார்ப்பது அரிது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவீங்க நான் டிவி பார்க்குறதுலாம் ரொம்ப ரேர்ப்பா நான் ஒர்க்கில் பிஸியாக இருப்பேன் ஸோ டிவி எப்பயாச்சும் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதை இங்கிலீஷில் நம் நீங்களே கன்வே பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நீங்களாகவே முயற்சி பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஹார்ட்லி வாட்ச் டிவி ஐ ஹார்ட்லி வாட்ச் டிவி இந்த வாக்கியங்களும் நீங்களாகவே முயற்சி பண்ணி ட்ரை பண்ணும்பொழுது மிஸ்டேக் வந்தாலும் பரவாயில்ல பட் அந்த ஒரு முயற்சியை வந்து எப்பொழுதுமே உங்கள் கையில் இருக்கணுங்கிறதுனால தான் கொஞ்சம் டைம் லேப்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு அந்த டியூரேஷனை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பேசி பாருங்கள் பாருங்கள் இது வெறும் நகைச்சுவை இட் இஸ் மேர்லி அ ஜோக் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் நான் நல்லா இருக்கிறேன்ப்பா ஓகே எப்படிப்பா இருக்கிற நல்லா இருக்கியாப்பா நான் நல்லா இருக்கிறேன்ப்பா நல்லா இருக்கேன் நார்மலாகவே நம்ம இங் நார்மல் இங்கிலீஷில் சாதாரணமாக எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க எஸ் ஐம் ஃபைன் சொல்லுவீங்களா இப்போ பாருங்கள் ஐம் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் இப்போ ஒரு வேர்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு வேர்டை கொஞ்சம் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி சொல்லி பாருங்களேன் அந்த வேர்டுக்கான தோராயம் நீங்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஸ்லாங்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு சின்னதாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் உங்களோட இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய அந்த ஃப்ளூவன்ஸில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அதுக்காக தான் இந்த வேர்டை வந்து ஒரு சின்னதாக பர்ஃபெக்ட்லி நான் வந்து நல்லா இருக்கேன் கொஞ்சம் நான் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் இது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்தணும்னு உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பார்க்கலாமா வாக்கியம் உண்மையிலேயே நான் அதை விரும்புகிறேன் உண்மையிலேயே நான் அதை ரொம்ப லைக் பண்ணுறப்பா ரொம்ப விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு ஃப்ளவரோ அல்லது ஒரு ஒரு பிளேஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனோ இதோ இந்த இதை வந்து நான் ரொம்ப லைக் பண்ணுறேன் ரொம்ப விரும்புகிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷனான ஒரு லொக்கேஷனாக இருக்கும் அதை வந்து ஐ ரியலி லைக் இட் ஐ ரியலி லைக் இட் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ ரியலி லைக் திஸ் பிளேஸ் புரியுதுங்களா இந்த இடம் அப்படின்னா திஸ் பிளேஸ்னு நான் சொல்கிறேன் நான் சற்று பிஸியாக இருக்கிறேன் கவனிங்க நான் சற்று பிஸியாக இருக்கிறேன் முதல்ல பார்த்தது நான் எப்பொழுதுமே நான் பிஸியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது கொஞ்சம் நான் பிஸியாக இருக்கிறேன் இந்த வார்த்தையெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்திங்க பாருங்கள் ஐ எம் ஸ்லைட்லி பிஸி கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் அதாவது நான் எப்போதுமே பிஸியாக இல்லை பட் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குன்னு என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஐ எம் ஸ்லைட்லி பிஸி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம் விரைவில் மழை பெய்யும் இப்போ வானிலை அறிக்கையில் சொல்கிறாங்க மழை பெய்யுமா விரைவில் மழை பெய்யும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் முயற்சி பண்ணுங்கள் இட் வில் சூன் ரைன் இட் வில் சூன் ரைன் அவன் போக வேண்டும் அவன் அவனுக்கு ஒர்க் இருக்குப்பா ஸோ அவன் இப்போ போயே ஆகணும் இப்போது இல்லை இவனுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டை முடிச்சுட்டு அனுப்பலாம் இல்லை இல்லை அவன் போக வேண்டும் அவன் இப்போ போகணும் ஏன்னா அடுத்ததான் அவனுக்கு அதர் ஒர்க் இருக்குது ஸோ அதனால் அவனை வந்து ஒர்க்குக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அவன் போக வேண்டும் ஹி ஹேஸ் டு கோ ஹி ஹேஸ் டு கோ ஸோ இப்போது அவன் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறத இன்னொரு மாதிரியாக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஹி ஷுட் கோ அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம் ஹி ஷுட் கோ எப்படி ஷுட் அப்படிங்கிறது வேண்டும் வேண்டுமா அப்படிங்கிறத மாடல்ஸில் பார்த்தோமா ஸோ அதனால் இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு ஆன் த ஸ்பாட்டில் ஆன் த சுச்சுவேஷனில் எப்படி உங்களுக்கு தோணுதோ ஆன் த ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு என்ன மைண்டுக்கு வருதோ பேசுகிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அவள் கேட்க வேண்டும் ஷி ஹேஸ் டு லிசன் ஷி ஹேஸ் டு லிசன் இந்த இடத்துல ஷுட்டு போடலாம் வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் He should, she should listen. அப்படிங்கிறத நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணி பேசலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் விளையாட வேண்டும் நாம் விளையாட வேண்டும் இங்கிலீஷில் நீங்கள் இதை எப்படி சொல்லுவீங்க வி ஹாவ் டு ப்ளே வி ஹாவ் டு ப்ளே பாருங்கள் இந்த ஹாவ் டூவை தூக்கிட்டு ஷுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் வி ஷுட் ப்ளே அந்த ஹாவ் டூக்கு ஈக்குவலான ஒரு மீனிங் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த ஷுட் சரிங்களா ஒரு இடத்துல ஷுட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே தூக்கிட்டு நீங்கள் ஹாவ் டு கூட பயன்படுத்தலாம் அண்ட் மஸ்ட்டு கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் மஸ்ட்டுனா ரொம்ப கம்பல்சரி நீங்கள் இதை பண்ணி தான் ஆகணும்னு ஒ
டு ஒர்க் ஜான் ஹேட் டு ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஜான் வேலை செய்ய வேண்டி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் விரும்பும் எதையும் சாப்பிடுங்கள் நீங்கள் விரும்புகிற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு டாக்டர்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க பட் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மோர் ஓவர் நீங்கள் விரும்புகிற ஃபுட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு எதையுமே நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓகே இது இங்கிலீஷில் எப்படி பார்க்கலாம் ஈட் எனி திங் யூ லைக் ஈட் எனி திங் யூ லைக் அங்கு யாரை சந்தித்தீர்கள் அங்கு யாரை சந்தித்தீர்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷில் முயற்சி பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அங்கு அப்படிங்கிறது இப்போ தேர் ஹியர்னா இங்கு தேர் அப்படின்னா அங்கு இப்போ பாருங்கள் யாரை ஹூ டிட் யூ மீட் தேர் டிட் ஏன் போட்டிருக்கோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் சந்தித்தீர்கள் அதாவது இறந்த காலம் ஏற்கனவே முடிஞ்ச விஷயம் அதனால் டிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஏன் அம்மாவை சந்தித்தேன் நான் என் அம்மாவை சந்தித்தேன் என்னோட அம்மாவை நான் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்மா அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஐ மெட் மை மதர் மீட்டோட பாஸ்ட் அதாவது சந்தித்தேன் அப்படிங்கிறது இறந்த காலம் பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ மெட் மை மதர் இது ஏன் நடந்தது இது ஏன்பா நடந்துச்சு அப்படி கேட்போம்ல இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவீங்க அதை இது ஏன் நடந்துச்சு ஏன் அப்படிங்கிறது ஒய் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ அந்த ஒய் வச்சு ஒரு கொஷின் மேக் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இது ஏன் நடந்தது சொல்லுங்கள் ஒய் டிட் திஸ் ஹேப்பன் ஒய் டிட் திஸ் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது தான் இது ஏன் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் அடுத்த வாக்கியம் பார்க்கலாம் இருபத்தி எட்டாவது வாக்கியம் நீங்கள் அதை எப்படி செய்தீர்கள் நீங்கள் அதை எப்படி அதை எப்படி செஞ்சிங்கப்பா அதை எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க ஸோ ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க எப்படிலாம் அதை உங்களோட தியரட்டிக்கல் பிளான் என்ன ப்ராக்டிக்கல் பிளான் என்ன கேட்போம்ல ஸோ ஹவு டிட் யூ மேக் இட் எப்படி இதை செஞ்சீங்க ஹவு டிட் யூ மேக் இட் கடைசி ரெண்டு வாக்கியம் பார்க்க பார்த்துடலாமா இறுதி இரண்டு வாக்கியங்கள் இருபத்தி ஒம் ஒன்பதாவது வாக்கியம் உங்களுக்கு மனம் சரியில்லையா மனசு சரியில்லையாப்பா என்ன ஏன் டல்லாக இருக்கீங்க கேட்போம்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட என்னப்பா ஏன்டா மனசு சரியில்லையா என்ன ஆச்சு கேட்போம்ல அது இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்பீங்க Are you out of mind? Are you out of mind? Are you? Now, are you upset? 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 No. So, different word, different words in English. If you are in any situation, talk about any word. I am the one who is 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 எந்த ஒரு டியூட்டர் டீச் பண்ணாலும் நான் ரெகுலராக பார்க்குறேன் அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் உண்மையான அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐ ஒர்க் சின்சியர்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வாழ்த்து சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் பார்க்கலாமா ட்ரை பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செஷனில் இதுக்கான அர்த்தத்தை இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் பிறரிடம் ஆங்கிலம் நான் சரியாக பேசுகிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேட்டடான ஒரு சின்ன ஒரு வேர்ட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுதான் இது நான் இங்கிலீஷ் மற்றவங்கள்ட்ட நல்லா பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீ இங்கிலீஷில் மேக் பண்ணி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததான் நீங்கள் செம்ப ஒரு ஆயிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ மோர் ஓவர் இன்னும் உண்மையை சொல்லணும்னா உங்கள் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வீடியோ அமையும் கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களோட வாழ்க்கை சூப்பராக ஹையர் லெவலில் இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் உழைச்சிட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவ் யூ சேர்ஸ் பாபாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன்